അറബിക്കടലിന്റെ രാജകുമാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം തലസ്ഥാനമാണ് കൊല്ലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്നിന് രൂപീകൃതമായ ജില്ലയിൽ പതിനൊന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ആറ് താലൂക്കുകൾ ഉണ്ട് താലൂക്കുകൾ കൊല്ലം കുന്നത്തൂർ കൊട്ടാരക്കര കരുനാഗപ്പള്ളി പുനലൂർ പത്തനാപുരം ജില്ലയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കാം ചരിത്രത്തിൽ കൂരക്കേണി കൊളംബം മാലൈ ചൂലം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പ്രദേശമാണ് കൊല്ലം മലബാറിൽ പന്തലായനി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രാചീന കാലത്ത് ദേശിംഗനാട് തെൻവഞ്ചി ജയസിംഹനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിൽ കുരക്കേനി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു വേണാട് രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കൊല്ലം ചിറവാ സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വേണാട് വേണാട് ഭരിച്ച ഏക വനിതാ ഭരണാധികാരി ഉമയമ്മാറാണി ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കരയായിരുന്നു കൊല്ലം നഗരത്തിൻ്റെ ശില്പി മാർ സാപ്പിർ ഈശോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നഗരമെന്ന് കൊല്ലം നഗരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച മൊറോക്കോ സഞ്ചാരി ഇബൻ ബത്തൂത്ത കൊല്ലത്ത് തങ്കശ്ശേരിയിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ട്രേഡിംഗ് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് കൊല്ലത്ത് ഹജൂർ കച്ചേരി സ്ഥാപിച്ചത് ആര് വേലുത്തമ്പി തളവ കൊയ്ലോൺ എന്ന പേര് കൊല്ലം എന്നാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വേണാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജാവായിരുന്നത് ചേര ഉദയ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ കൊല്ലത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആറാം ശതകത്തിലെ ഗ്രീക്ക് വിനോദസഞ്ചാരി കോസ്മോസ് കൊല്ലത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന പ്രാചീന ഗ്രന്ഥം ടോപ്പോഗ്രാഫിയ ഇൻഡിക്ക ക്രിസ്ത്യന കേരളത്തിലെ തനത് കലാരൂപമായ കഥകളിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം കൊട്ടാരക്കര കഥകളിയുടെ ആദ്യ രൂപമായ രാമനാട്ടത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ അടുത്തത് ജില്ലയെപ്പറ്റിയുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം തലസ്ഥാനം അറബിക്കടലിൻ്റെ രാജകുമാരൻ കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലം കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നതെല്ലാം കൊല്ലം ജില്ലയാണ് ജില്ലയിലെ സ്ഥലങ്ങളും മറ്റു പേരുകളും നീണ്ടകര നെൽക്കിണ്ട എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രാചീന കാലത്ത് മാർത്ത എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കരുനാഗപ്പള്ളി പ്രാചീന കാലത്ത് ദേവലോക കര എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രദേശം തേവലക്കര കൊല്ലം ജില്ല ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളവ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം അല്ലെങ്കിൽ കേരള പോലീസ് മ്യൂസിയം കേരള സംസ്ഥാന കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ട്രാവൻകൂർ പ്ലൈവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എസ് എൻ ഡി പി ഇവയുടെ എല്ലാം ആസ്ഥാനം കൊല്ലമാണ് അടുത്തത് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി വന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇക്കോ ടൂറിസം പ്രോജക്റ്റ് തെന്മല ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ ബട്ടർഫ്ലൈ സഫാരി പാർക്ക് തെന്മല രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പേപ്പർ മിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ പുനലൂര് കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തൂക്കുപാലം പുനലൂർ തൂക്കുപാലം കേരളത്തിലെ ആദ്യ കളിമൺ ഫാക്ടറി കുണ്ടറ കളിമൺ ഫാക്ടറി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ടി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നീണ്ടകര കേരളത്തിലെ ആദ്യ അബ്ഖാരി കോടതി കൊട്ടാരക്കരയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നിലവിൽ വന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇ എസ് ഐ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പാരിപ്പള്ളി തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ പാത കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ നിലവിൽ വരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ടൈറ്റാനിയം സ്പോഞ്ച് പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചവറയില് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കൗശൽ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിതമായതും ചവറയിൽ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ദേശീയ പാത എൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ കൊല്ലം കോട്ടപ്പുറം കേരളത്തിലെ ആദ്യ വ്യവസായ ഗ്രാമം പന്മന കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ഗ്രാമം മേലില കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതി കല്ലട കേരളത്തിലെ ആദ്യ കണ്ടൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ആയിരം തെങ്ങ് 
കേരളത്തിലെ ആദ്യ നീര പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൈപ്പുഴ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കൊല്ലം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് നിർമ്മിച്ച സ്ഥലം ആലുംകടവ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സുനാമി മ്യൂസിയം ആരംഭിച്ചത് അഴീക്കൽ ആലപ്പാട് വില്ലേജ് കൊല്ലം ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വർഷങ്ങൾ എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരിയായ മാർക്കോ പോളോ കൊല്ലം സന്ദർശിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് വേലുത്തമ്പി തളവ കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പുനലൂർ തൂക്കുപാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് തങ്കശ്ശേരി ലൈറ്റ് ഹൌസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട റെയിൽപാത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ കേരള ഗൗമതി പത്രം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ട് നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കിയെന്ന നാടകം ആദ്യമായി അരങ്ങേറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഇൻഡോ നോർവീജിയൻ ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ട് നീണ്ടകരയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് എൻ എൻ ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ശന്തരുണി വന്യമേഖല വന്യജീവി സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തീവണ്ടി ദുരന്തം പെരുമൺ തീവണ്ടി ദുരന്തം ജൂലൈ എട്ടിന് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ ദേശീയ ജലപാതയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊല്ലം കോട്ടപ്പുറം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പരവൂരിൽ പുറ്റിങ്ങൽ വെടിക്കെട്ടപകടം ഏപ്രിൽ പത്തിന് അടുത്തതായി ജില്ലയിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം പുനലൂര് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ മടിത്തട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുനലൂരാണ് പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുനലൂരിനെയും പാലക്കാട് ജില്ലയുമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ പ്രദേശമാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുനലൂർ ട്രാവൻകൂർ പ്ലൈവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലെ സിനിമാവോ ശാസ്ത്രീയ കരാർ പ്രകാരം ശ്രീലങ്കൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ പുനരധിവാസത്തിന് രൂപീകരിച്ച റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്ലാന്റേഷൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പുനലൂരാണ് അടുത്തത് കരുനാഗപ്പള്ളി പ്രാചീന കാലത്ത് മാർത്ത എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രദേശമാണ് കരുനാഗപ്പള്ളി നമ്മൾ മുന്നേ നോക്കിയിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആണവ പ്രസരണമുള്ളതായി ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻ്റർ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളി യൂറോപ്യന്മാരാണ് ചരിത്ര രേഖകളിൽ കരുനാഗപ്പള്ളിയെ മാർത്ത എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് യൂറോപ്യന്മാർ ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്രങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം പ്രതിഷ്ഠയും ചുറ്റുമതിലുമില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രമാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തിന് മുൻപ് എല്ലാ മതക്കാർക്കും പ്രവേശനമുള്ളതായിരുന്നു ഈ ക്ഷേത്രം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധമായ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ക്ഷേത്രം കൊട്ടാരക്കര ഗണപതി ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ ഏക ദുര്യോധന ക്ഷേത്രം മലനട ക്ഷേത്രം കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ഏക ശകുനി ക്ഷേത്രം പവിത്രേശ്വരം കൊല്ലം പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീ വേഷം ധരിച്ച് താലപ്പൊലി നേർച്ച നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്രം കൊറ്റംകുളങ്ങര ദേവീ ക്ഷേത്രം ചവറ കൊല്ലം കോട്ടുക്കൽ ഗുഹാക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ശെന്തരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്ലൂട്ട ട്രാവൽ കോറിക എന്നാണ് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എഫ് ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ശുദ്ധജല തടാകം ശാസ്താംകോട്ട കൊല്ലം നഗരത്തിൻ്റെ ഹാൾമാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തേവള്ളിക്കൊട്ടാരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കായൽ അഷ്ടമുടി കായൽ കല്ലട നദി അഷ്ടമുടി കായൽ എന്നിവയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ചെറുദ്വീപുകളുടെ കൂട്ടം മൺട്രോ തുരുത്ത് കേണൽ മൺട്രോയുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ദ്വീപിന് ആ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി പ്രതിമ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചടയമംഗലത്തുള്ള ജടായുപാറ പാലരുവി വെള്ളച്ചട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കൊല്ലം ജില്ല കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കല്ലറയിലാണ് പാലരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധമായ വെള്ളച്ചട്ടങ്ങളൊന്നും നോക്കാം പാലരുവി കുംഭാവുരുട്ടി മണലാറ് നദികൾ കല്ലട ഇത്തിക്കര പള്ളിക്കൽ കായലുകൾ അഷ്ടമുടി കായൽ ശാസ്താംകോട്ട കായൽ പരവൂർ കായൽ
ജില്ലയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകൾ കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അഞ്ചു ജില്ലകൾ ഒന്നാണ് കൊല്ലം ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല മുപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ഇൽമനൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് എന്നീ ധാതുക്കളുടെ നിക്ഷേപം ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ജില്ലയാണ് കൊല്ലം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഉള്ള ജില്ല കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെമ്മീൻ എള്ള് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുണിമില്ല് പുസ്തക പ്രസാധകശാല എന്നിവ സ്ഥാപിതമായ ജില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുള കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പട്ടാഴിയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൻ്റെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ത്രിവേണി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച ജില്ലയാണ് കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ തുറമുഖം കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരട്ട മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നീണ്ടകരയും ശക്തികുളങ്ങരയും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്കുള്ള നഗരം കൊല്ലം വയോമിത്രം പ്രോജക്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ല കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തൂക്കുപാലം പുനലൂർ തൂക്കുപാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി കല്ലടയാർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് വില്ലേജുകളുള്ള താലൂക്ക് കുന്നത്തൂർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ താലൂക്ക് കുന്നത്തൂർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കൊല്ലം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലം പന്മന സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ കേരള ഗോമതി പത്രം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മയ്യനാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നില് ആശ്രാമ മൈതാനം പീരങ്കി മൈതാനം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടോൺമെന്റ് മൈതാനം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കൊല്ലം കേരളത്തിൽ ലക്ഷ്യം വീട് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ചടയമംഗലത്ത് എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടില് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പതിമൂന്ന് കണ്ണറ പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കൊല്ലം സേതുലക്ഷ്മി ഭായ് പാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നീണ്ടകര പാലം കേരളത്തിലെ എരുമ പ്രജനന കേന്ദ്രം കുരിയോട്ടുപല കൊല്ലം മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്